दूसरी कार है बी एमडब्ल्यू उमर आईफन सिंह ऑफ गुथ बोला माउंटेन बाइक है वहाँ से पैसे लेके आते हैं फिर वापस जाएंगे ये ये है है इलाके से आ रही है बहुत ठंडी हवा चल रही है कौन सी कंपनी की गाड़ी चाहिए आपको वेलकम टू अनदर ब्लाक मैं हूँ मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस वक्त जी मुझे अपने लिए एक ज़ाती इस्तेमाल के लिए कार की तलाश है और राइट नाउ वी आर ऑन द वे टू मीट सम किसी के साथ अपॉइंटमेंट बनाई है उसकी कार देखने के लिए हम जा रहे हैं रास्ते में और मैंने सोचा कि क्यों ना इस बात पर भी एक ब्लॉग तैयार किया जाए जिसमें आप लोगों को मालूम फ्राहम की जाए कि ऑस्ट्रिया के अंदर अगर आपने कार ख़रीदनी है तो उसका तरीका कार क्या होता है किस तरह से आपने गाड़ी अपने नाम करवानी है नंबर प्लेट्स लेने का क्या तरीका होता है और किन किन बातों को आपने मद्देनज़र रखना होता है जब यहाँ पर आप कार खरीदते हैं और खूस जब आप सेकंड हैंड कार खरीदते हैं तो उसका क्या तरीका कार है और कार की तलाश से लेके और नंबर प्लेट हासिल करने तक कितना वक्त दरकार होता है मेरे साथ मौजूद है जी पहले ब्लॉग की तरह ऐसा तो अभी हम रास्ते में हैं अभी हम जा रहे हैं बिल्कुल सबसे पहले कार तलाश करने के लिए ऑस्ट्रिया के अंदर चंद एक एप्लीकेशन हैं जो आप अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करते हैं और उन एप्लीकेशन के अंदर आप गाड़ी की तलाश कर सकते हैं कौन सी कंपनी की गाड़ी चाहिए आपको और इसके अलावा कौन सा मॉडल कि, कितने सिलेंडर होनी चाहिए ये सारी चीज़ें जो हैं इनको मद्देनज़र रख के आप अपनी पसंद की गाड़ी जो है उसको तलाश कर सकते हैं सिंपली आपने वो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और उस एप्लीकेशन के अंदर आपने सर्च करना है उसके बाद जिस बंदे ने अपनी एडवर्टाइजमेंट दी हुई है उस एप्लीकेशन के अंदर उसके साथ आपने कॉन्टेक्ट करना है उसके साथ अपॉइंटमेंट बना के जिस जगह पर आप का वक्त मुकर हो वहाँ पर जाएँ गाड़ी को पसंद करें देखें और अगर आपको गाड़ी पसंद आती है तो फिर उसके बाद फिर आप उसका सौदा करेंगे उसके साथ उसकी कीमत का तयन करेंगे अभी जो उस जगह पर हम पहुंच चुके हैं जिस जिस जगह पर हमने गाड़ी देखनी है तो अभी मैं उस बंदे से कांटेक्ट करता हूं उसको कॉल करता हूं कि हम तुम्हारे बताए हुए एड्रेस पर पहुँच चुके हैं तो जी ये है जी कार जो हम देखने के लिए हैं यहाँ पर खड़ी है नंबर प्लेट के बगैर तो अभी उसको कॉल किया वो बाहर आता है ये मैंने गाड़ी पहचान ली है ये जी वी डब्ल्यू वी डब्ल्यू जर्मनी की गाड़ी है वी डब्ल्यू कॉल तो अभी वो आएगा बाहर उसको कॉल किया तो इन उसके साथ बात करते हैं कि क्या उसकी डिमांड है और बहुत ठंडी हवा चल रही है इधर बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है इस वक्त ये बहुत हाई एरिया है पहाड़ी इलाका है और काफ़ी बुलंदी के ऊपर है हम यहाँ के साथ में ये कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है ये समझ लें कि ये ऑस्ट्रिया का गाँव है बल्कि समझ लें कि क्या ये है ही गाँव तो ये बहुत ही प्यारा है यहाँ पर व्यू है गाँव का यहाँ तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ऑस्ट्रिया में जो है ना व्यू बहुत ही प्यारे यहाँ पर मिलते हैं बादल और आसमान और आसमान का कलर क्योंकि ये पोल्यूशन भी बहुत कम है तो इस वजह से यहाँ पे बहुत बंदा व्यू बहुत एंजॉय करता है बंदा लेकिन इस वक्त बहुत ठंड लग रही है क्योंकि बड़ी ठंडी हवा चल रही है शायद किसी बर्फानी इलाके से आ रही है सोमर आइफन ऑफ गुथ जी तो गाड़ी मुझे पसंद आ गई है बहुत अच्छी गाड़ी लगी है मुझे और हमने उससे बात भी कर ली है कीमत का तयन भी हो गया है जा रहे हैं ए टी एम मशीन की तरफ बंगो मात की तरफ वहाँ से पैसे लेंगे डालने के बाद क्योंकि ये गाँव है गाँव में थोड़ी सा दूर हमें ड्राइव करना पड़ेगा ए टी एम मशीन तक जाने के लिए तो वहाँ से पैसे लेके आते हैं फिर वापस जाएंगे उसको अदायगी करेंगे और गाड़ी के सारे कागजात उससे लेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किन किन चीज़ों को गाड़ी लेते वक्त 
आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए ये बैंक है जी यहाँ पे अंदर मशीन लगी हुई है और अभी बैंक का टाइम ख़त्म हो गया है बंद है दरवाज़ा बंद है तो जब बैंक यहाँ पे बंद हो जाता है उसके बाद जो अंदर ए मशीनें लगी होती हैं उनके बाहर इस तरह की मशीन होती है उसके अंदर आपने अपना बैंक कार्ड डालना होता है और उसके बाद ये दरवाज़ा जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और बैंक वालों को पता होता है कि आपने कौन बंदा आया और कौन गया अभी मैं पैसे निकालूँगा जी जिस बंदे से मैंने कार ली है वो खड़ी है उसकी ये दूसरी कार है बी और ये उसका गैराज है यानी ये अभी मैं शौक की बात बताने लगा हूँ कि ये साइकिलिंग भी करते हैं कार होने के बावजूद इसके लिए ये स्कीइंग का सामान पड़ा हुआ है और गर्मियों में मोटर बाइक चलाने के लिए उसने ये मोटर बाइक भी रखी हुई है जो कि सर्दियों में नहीं बल्कि गर्मियों में इस पर राइड करके ये लोग इन्जॉय करते हैं और ये साइकिल रखे हुए हैं गर्मियों में तो इसके लिए वो लोग ये माउंटेन बाइक है और ये लॉन्ग रूट के लिए है जी तो पैसे ले हम आ गए हैं और अभी हमारा पेपर वर्क चल रहा है इसको बाइंग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं और लिखना होता है कि कितने की गाड़ी हमने ली है और गाड़ी का मॉडल कौन सा है कौन सा मार्क है ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं लिखने के बाद आप ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को साथ लगाना होता है अच्छा जी अब बात करते हैं कि गाड़ी ख़रीदते वक्त यहाँ पर आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना होता है सबसे पहले तो आपने ख्याल रखना है कि गाड़ी के जो यहाँ पे उसको कहते हैं मेन जो उसका डॉक्यूमेंट होता है उसको टिप्पण शाइन कहते हैं उसके ऊपर ये सारी मालूम दर्ज होती है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है जे नंबर क्या है इंजन नंबर क्या है ये सारी चीज़ें उसके ऊपर लिखी होती हैं यहाँ पर उसको कहते हैं टिप्पण शाइन उसके बगैर आप गाड़ी ना ख़रीद सकते हैं ना उसको सेल कर सकते हैं और उसके बगैर आपको नंबर प्लेट भी नहीं मिलती तो एक तो टिप्पण शाइन हो गई यानी वो कागज़ जिसके ऊपर गाड़ी की सारी मालूम दर्ज होती है और मॉडल और किस कंपनी की है कौन सा कलर है उसका और कितने उसके डोर हैं जैसी नंबर क्या है इंजन नंबर क्या है ये सारी जैसी चीज़ें उसके ऊपर दर्ज होती हैं इसके अलावा दो चीज़ें और होती हैं रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है जो पीले कलर का यहाँ पर होता है और उसको वो दो होना ज़रूरी है वो एक से नहीं दो होना ज़रूरी है उसको यहाँ पे तो बोलते हैं सू रसम शाइन और वो आपने लेनी ज़रूर होती है ये दो चीज़ें हो गई और तीसरी चीज़ होती है आपका कौ फतराक यानी कि बाइंग कॉन्ट्रैक्ट एक पेपर के ऊपर आपने लिखना होता है अपना नाम अपना एड्रेस जिस बंदे ने सेल करनी है गाड़ी उस बंदे का नाम उसका एड्रेस और गाड़ी का कलर गाड़ी का मार्क कौन सा है कौन सी कंपनी की है कौन सा कलर है ये लिखना होता है उसके ऊपर और आपने सिग्नेचर करने होते हैं और ये भी लिखना होता है कि आपने कितने की गाड़ी ख़रीदी है ठीक है तो वो एक कापी बेचने वाले के पास होती है और एक कापी जो होती है वो ख़रीदने वाले के पास होती है जब आप फिर उसके बाद गाड़ी नाम करवाने के लिए जाते हैं तब आपको जाना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी के पास वहाँ पर आपने सारे ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं तो वहाँ फिर आप अपनी गाड़ी नाम करवा सकते हैं और नंबर प्लेट्स ले सकते हैं ये जी इसके समर टायर हैं चार ये गर्मियों में चलाने के लिए वो भी हमने इसमें रख लिए हैं अभी कागजात गाड़ी के लेंगे और ये विंटर है ये सर्दियों में चलाने के लिए यहाँ पे गर्मियों और सर्दियों के अलग से टायर होते हैं गर्मियों में गर्मी वाले टायर आपने गर्मियों वाले चढ़ाने होते हैं उससे गाड़ी ड्राइव करनी है और सर्दियों में सर्दी वाले लेकिन यहाँ पर ये है कि आप सर्दियों के टायरों के साथ बारह महीने गाड़ी तो चला सकते हैं ले जी मुबारक हो मुझे बहुत बहुत गाड़ी पसंद आ गई है ले ली है पैसे भी उसको दे दिए हैं बाइंग कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो भी हो गया है और गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी हमने ले लिए हैं लेकिन अभी टाइम जो है वो यहाँ पे तकरीबन उन्नीस हो गया है तो इस वक्त तो कोई भी दफ्तर जो है वो नहीं खुला होगा तो सुबह इन शाह गाड़ी के रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा के और नंबर प्लेट्स ले के तो उसके बाद फिर गाड़ी यहाँ से मैं लेने आऊँगा और सुबह नेक्स्ट व्लाग में आपको मैं गाड़ी भी दिखाऊंगा उसके फंक्शन दिखाऊंगा और यानी छोटा सा एक बार व्लाग बनाऊंगा जिसमें आपको गाड़ी का मैं तारफ़ करवाऊंगा तो जब आप यहां पे गाड़ी ख़रीद लेते हैं गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाते हैं 
उसके बाद ऑस्ट्रिया के अंदर ये सिस्टम है कि आपने वो डॉक्यूमेंट्स लेके इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना होता है इंश्योरेंस कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से इख्तियार होता है आपको नंबर प्लेट्स देने का लेकिन याद रहे कि यहाँ ऑस्ट्रिया के अंदर अगर आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं करवाते तो आप गाड़ी अपने नाम पे नहीं करवा सकते और आपको नंबर प्लेट्स नहीं मिलेंगे तो इंश्योरेंस जो है वो ज़रूरी होती है इंश्योरेंस का मकसद ये होता है कि अगर रोड के ऊपर कोई हादसा हो जाए खुदा न खासा तो अगर तो आपका कसूर है तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी दूसरे बंदे का नुकसान पूरा करेगी जो कि प्राइवेटली देना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बाज़ात ये होता है कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए किसी महंगी गाड़ी के साथ क्योंकि यहाँ पे लोगों ने बी एम डब्ल्यू मर्सडीज़ और ये मतलब हैवी मार्क जो है ये पोरशे वगैरह और ये गाड़ियाँ बहुत जो है ना वो लोगों ने रखी हुई हैं तो अगर थोड़ी सी भी गाड़ी किसी का नुकसान हो जाए गाड़ी का तो फिर आपको दस हज़ार यूरो पंद्रह हज़ार यूरो बीस हज़ार यूरो तीस हज़ार यूरो या दो हज़ार पाँच हज़ार जितना भी नुकसान होगा उसका तयन जो है वो मकैनिक करते हैं तो जो अप्रूव्ड कंपनियां होती हैं उनके पास कंट्रोल होता है और वो फिर बताते हैं कि कितना खर्च है तो ये बेसिकली इंश्योरेंस का मकसद ये होता है कि अगर दूसरे बंदे का नुकसान आपसे हो जाए तो आपकी इंश्योरेंस जो है ना जो मंथली बेस पे आप देते हैं या हर तीन महीने के बाद आप दे सकते हैं या हर महीने दे सकते हैं तो वो नुकसान जो दूसरे बंदे का होता है वो फिर आपकी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पूरा करती है और अगर कोई दूसरा आपका नुकसान कर दे तो आपका जितना नुकसान होगा वो फिर उस बंदे की इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपका नुकसान पूरा करेगी चाहे आपको आप गाड़ी रिपेयर करवा लें अपनी या फिर जितना नुकसान हुआ है उसका जितना तयन होगा वो आप अपने अकाउंट में पैसे ले सकते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कि आपने एक तो बाइंग कॉन्ट्रैक्ट देना होता है दूसरा टिप एंड शाइन जो मैंने आपको बताया वो देनी होती है और जो सोलह शुंग साइन यानी कि जो आप की रजिस्ट्रेशन कार्ड होते हैं वो दो होने ज़रूरी हैं तो वो आपके पास हो तो फिर आप अपनी गाड़ी जो है उसको किसी जिस बंदे से ख़रीदा हुआ है उसके नाम से हटवा के अपने नाम पर रजिस्टर करवा सकते हैं अच्छा तो अब इंश्योरेंस ऑस्ट्रिया के अंदर भी दो किस्म की होती है एक होती है आधी इंश्योरेंस यानी जिसमें आपकी गाड़ी का नुकसान अगर हो जाए कसूर आपका हो और किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाए तो अगर आपका कसूर है तो आपकी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपका नुकसान अदा नहीं करेगी उसको कहते हैं हाफ इंश्योरेंस एक होती है फुल इंश्योरेंस उस इंश्योरेंस में उसकी अदायगी भी जाहरी बात है ज़्यादा होती है और उसमें यह होता है कि कोई भी गाड़ी के साथ हादसा हो जाए जो कि आपने जान बूझ के ना किया हो तो उस हादसे की सूरत में आपका जो नुकसान होगा चाहे कसूर आपका हो या दूसरे का हो तो नुकसान आपकी गाड़ी का दोनों सूरत में आपकी आपको मिल जाता है यानी अगर आपका कसूर होगा तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको आपकी गाड़ी की रिपेयरिंग भी करके देगी अगर फुल इंश्योरेंस है लेकिन हम लोग यहाँ पे मैंने कभी अपनी अपनी इन आठ साल ऑस्ट्रियन लाइफ में मैंने कभी फुल इंश्योरेंस नहीं करवाई क्योंकि वो बहुत महंगी होती है और मोस्टली जो सेकंड हैंड गाड़ियाँ होती हैं उनकी हम लोग नहीं करवाते क्योंकि जितनी पुरानी गाड़ी होती जाती है उतनी उसकी फुल इंश्योरेंस जो होती है वो बढ़ती जाती है तो इतना बर्डन जो है वो हम नहीं बर्दाश्त करते तो इसके मुतरद हम लोग एहतियात से ड्राइविंग करते हैं और यहाँ पे ड्राइविंग जो है वो बिल्कुल भी पाकिस्तान की तरह नहीं है कि हर बंदा ही बस कहता है बस दूसरा जो है ना वो जहाँ मर्जी जाता है फिर मैं ही सबसे पहले जाऊँगा इस तरह कोई नहीं करता यहाँ पे कानून का भी लोग एहतराम करते हैं और एक दूसरे का भी एहतराम करते हैं जहाँ पे किसी दूसरे का राइट होता है यहाँ पे खड़े हो गए हम लोग भी और दूसरे लोग भी दूसरों को दूसरों का राइट जो है वो देते हैं हम लोग अगर यहाँ पे ऑफिस वगैरह खुले होते तो मैं इसी वक्त डॉक्यूमेंट्स लेके जाता गाड़ी को रजिस्टर करवाता और पाँच मिनट के अंदर अंदर मुझे नंबर प्लेट्स मिल जानी थी यानी ख़रीदने से लेकर और नंबर प्लेट्स हासिल करने तक सिर्फ और सिर्फ इतना वक्त दरकार होता है कि आप जिस जगह से गाड़ी खरीदनी है ख़रीदी है वहाँ से आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन ऑफिस तक जाएंगे इंश्योरेंस के ऑफिस तक जाएंगे पाँच मिनट के अंदर अंदर वो आपको बताएंगे जी आपकी मंथली या ईयरली 
सालाना या महाना आपकी इंश्योरेंस गाड़ी की कितनी है अगर आपको मंजूर हो तो आप कहते हैं ठीक है जी आप इसकी रजिस्ट्रेशन कर दें वो आपको नंबर प्लेट्स इशू कर देंगे उसी वक्त आप नंबर प्लेट्स लगा के अपनी गाड़ी को तो आप ड्राइव कर सकते हैं इतना टाइम लगता है यहाँ पर गाड़ी ख़रीदने से ले तो नंबर प्लेट्स लगवाने तक यानी पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आप नंबर इशू कर दिया गया और दो दो तीन तीन महीने छः छः महीने आपको इंतज़ार करना पड़ता है कि नंबर प्लेट्स आएंगी इस तरह नहीं है यहाँ पे पाँच मिनट के अंदर आपको गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करके देते हैं और नंबर प्लेट्स भी आपको इशू कर देते हैं इसके अलावा नंबर प्लेट्स यहाँ पर अगर आप अपने नाम की लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाती है लेकिन उसके लिए तकरीबन आलमोस्ट आई थिंक 150 150 या 250 यूरो एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ते हैं तो वो आपके नाम की भी नंबर प्लेट दे देते हैं तो आज का विलाग मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा आपने अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करना है और आप में से अगर कोई मुझे मुबारक देना चाहे तो वो भी कॉमेंट्स में मुबारक लिख के मुझे दे सकता है तो आज के लिए इतना ही इन शाह अगले ब्लाग में अल्लाह हाफिज़ इन मिलते हैं अगले ब्लाग में